please go ahead right good evening dear friends in mozambique uh, brother emmanuel por favor translation So we're very happy to be with you on another Wednesday. Estamos felizes de estar convosco em mais uma mais uma quarta-feira. We have a new teacher with us called Keith Kelly. Temos um novo professor hoje chamado Keith Kelly. He lives in Wales. Ele ele vive em Wales. And he's had quite a bit of involvement in Africa. E, e ele tem alguns envolvimentos na África. He's done ministry in Nigeria, Zimbabwe and Malawi. Ele já fez ministério em, em, em Nigéria, Zimbabwe e Malawi. And he's done ministry right there in Mozambique. E também já fez algum trabalho ministerial aqui em Moçambique. And him and his wife have done evangelistic ministry in the north of England and seen certain plant churches planted in the north of England. Obrigado, Brother Emmanuel. So without any further ado, we will hand over the teaching to Keith. Portanto, sem mais, vamos uh, passar a palavra para o nosso professor Kate. Amen. I don't, I don't have a, oh, I'm here now. <laughs> Hello, everybody. Uh, olá toda a gente. It's a great joy to be here again. É um prazer estar aqui hoje. It's 30 years since I went to Baira to preach. Já se passam 30 anos uh, desde que eu fui à beira para pregar. So it's great to be speaking again to my friends in Mozambique. É bom estar a falar de novo com meus amigos uh, de Moçambique. I want to give you an outline of the whole Bible in the next few weeks. Quero vos dar, uh, 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 quero vos falar um pouco toda a Bíblia a partir, uh, uh, das, nas próximas semanas. I love the Bible. It makes me very excited. Quando levanto a Bíblia, me deixa tão feliz. I've been studying it for many years, and I, I, I've fallen in love with the Bible. <laughs> Tenho estudado a Bíblia por muitos anos e me apaixonei por ela. When I was only 14 years of age, I turned to Jesus. Quando eu, quando eu, quando eu tinha simplesmente uh, uh, três anos de idade, me entreguei a Jesus Cristo. And I found that my life began to change. You know, take me a video, come some of that. It says in the New Testament that when anyone comes to Christ, that a new creation begins. Como diz a palavra, qualquer pessoa que vai até Jesus Cristo, uma nova criação, ela se torna. When I was 14, I began to change into a new person. E quando eu me tornei 14, comecei a me tornar uma nova, uma nova criatura. And Jesus set me free from Satan's power. E Jesus Cristo me libertou do poder de Satanás. And the power of sin and self was broken. E o, e, o, e o poder do pecado foi quebrado. The Bible says, if the Son set you free, you're really free. A Bíblia diz que se o Filho te liberta, você está libertado. And I discovered that God had a plan that I should be pure and holy. Eu descobri que o Senhor tem um plano uh, em minha vida. I found the Christian life has many trials and challenges. Eu encontrei na vida cristã muitos muitos caminhos e tribulações e desafios. But it says in the book of James you should count it joy when you go through 
trials and testings and temptations. Mas diz no, 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 no livro, no, na palavra de Deus, que nós devemos, durante as nossas tribulações, devemos estar firmes, felizes e com, com bom ânimo. E as eu segui Jesus, eu descobri que minha vida life foi tão blessed. E assim que eu comecei a seguir Jesus Cristo, eu descobri que a minha vida era tão abençoada. I discovered that God wanted to change me inside. Descobri que o Senhor quer me transformar por dentro. It says in the book of Hebrews, he puts his laws right into our hearts. Como diz no livro de Hebreus, ele põe as leis dentro dos nossos corações. And he puts them into our minds. Ele coloca também nos nossas mentes. Now today we're looking at the first five books in the Bible. Portanto, hoje vamos falar dos primeiros cinco livros da Bíblia. We call them the books of Moses. Chamamos de livros de Moisés. Some people call it the Pentateuch. Algumas pessoas chamam de Pentateuch. And I'm going to share my screen with you so I can vou... show you some of the pictures. E vou partilhar o meu crã convosco para poder-vos mostrar algumas imagens. I'll be with you very soon. <laughs> Serei convosco dentro de breve. Now, if you remember what I said when I was telling you about myself, the first thing that happened to me was I became a new creation. Se vocês lembrarem aquilo que eu vos disse, a primeira coisa que aconteceu comigo, eu me tornei uma nova, uma nova criatura. Then I discovered freedom from the devil's power. E eu descobri a, a, a liberdade do poder do Satanás. I discovered God wanted me to be holy. Descobri que o Senhor queria que eu me tornasse santo. And I went through many trials and temptations and testings. Passei por muitas provações, muitas tribulações. But I discovered God's law within my heart, his Mas new desco covenant. Mas descobri que, que, que a lei de Deus está no meu coração. And when you look at the first five books of the Bible, they could be Quando... a description of the Christian life. Quando você repara para os primeiros cinco livros uh, da, da Bíblia, ele... ele, 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 ele... Because they show you exactly how eles... God takes us into a new life. Porque te mostra exatamente como Deus nos leva para uma nova vida. It's very wonderful the way God has written the Bible. É, é muito maravilhoso como o Senhor uh, uh, escreveu a Bíblia. Genesis begins with the creation of a new world. O Gênesis inicia com a criação do novo mundo. But the New Testament tells us about creating new people who are born e Novo again. E o Novo Testamento fala de fazer criar, uh, fazer novas criaturas ou renascer de novo. In Exodus, Moses leads the people out of slavery. No, no Exodus, Moisés uh, uh, liberta as pessoas da escravidão. In the New Testament, Jesus dies so we can be free from the power of Satan. No Novo Testamento, Jesus morreu para que nós possamos ser livres do poder de Satanás. In Leviticus, it tells you that we are to be holy people. Em Levíticos, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ser pessoas santas. In the New Testament, God gives us his Holy Spirit to make us pure. God makes us uh, holy, pure, clean. No, no Novo Testamento, o Senhor nos faz puro. 
in the book of Numbers that the Jewish people went through a lot of testing. No livro de Números, as pessoas, o povo judeu foi por muitos testes. And whenever we follow Jesus, we will go through trials and tests. E sempre que a gente seguir Jesus Cristo, vamos por tribulações e testes. But as we choose to go God's way, we'll have victory. Como nós escolhemos seguir o caminho do Senhor, teremos vitórias. And then in Deuteronomy, just before the Jewish people enter into the promised land, Moses reminds them of the, the law that God has given. In Deuteronomy, God. In Deuteronomy, the as pessoas entraram na terra prometida. Nos lembra a cerca das leis que o Senhor nos deu. And He gives them that covenant agreement to be their God. E ele e ele e ele dá e faz um acordo para ser Deus deles. And in the New Testament, we have the covenant. Our agreement with Jesus as our Savior. E no Novo Testamento nós também temos um, um, um acordo para, para ser, sermos, para que o Senhor Jesus Cristo seja o nosso Senhor Salvador. Then, as we move on, I'm going to show you a picture. And I hope those of you who see this Eu quero vos mostrar uma imagem. will be draw it but I'll explain it to you I'm going to draw this, I'm going to draw this picture for you so you can see it um, let me Just for a moment, I'm going to stop the screen share. I'll stop this video. So I've got a board here. Now, if you have any paper, you might like to copy this picture. Tenho um quadro aqui. Se tiverem um papel. Vocês podem uh, uh, copiar esta, 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 este desenho que vou fazer. É algo que você pode compartilhar com as pessoas para É algo que tu podes uh, explicar para as pessoas para partilhar uh, o plano de Deus. In the beginning, we see that God made a wonderful world. No início, vês que Deus fez um mundo maravilhoso. And that's where we read about it in the book of Genesis. Eu nós vimos, uh, lemos isso no livro de Gênesis. And why did God make a world? Por que Deus criou o um mundo? Why did God make us? Por que Deus nos fez? Because he wanted people who he could show his love to. Porque ele queria pessoas que mostrassem amor por ele. But something went wrong. Mas uma coisa foi errado, deu errado. Men and women turned away from God. They turned oh. away from God. Homens e mulheres se desviaram de Deus. And they said, we want to go our own way. E disseram, nós queremos ir no nosso próprio caminho. And they fell into sin. E caíram no pecado. And this affected the whole world. E isso afetou todo o mundo. The world became a troubled place. O mundo trouxe num lugar de problemas. With war and hatred and 
Many disasters. Com desastres, ódios, guerras, doenças. Because they had turned away from God. Porque eles eh, desviaram-se de Deus. And people tried to find God in their own way. E tentam lutar a Deus na sua, da, da, da sua maneira. But men cannot find God by themselves. Mas, Deus, mas os homens não conseguem achar a Deus por eles mesmos. They tried it through different religions. Eles tentam buscar a Deus por várias religiões. They tried it through filling that gap with pleasure. Tentaram encher esse vazio com prazeres. But nothing can satisfy without God. Mas nada pode satisfazer sem Deus. So God had a plan. Portanto, Deus tem um plano. He sent his beloved son. Ele enviou o seu filho querido. He came from heaven. Ele veio do céu. He came to show people what he was like. Veio mostrar às pessoas como ele é. His name is Emmanuel, God with us. O nome dele é Emmanuel, Deus conosco. Jesus, God is Jesus the Savior. O Senhor Salvador. But people rejected him. Mas as pessoas rejeitaram ele. And they crucified him. E crucificaram ele. But he wasn't crucified for his own sins. He took our sins upon himself. Mas ele não foi crucificado pelos pecados dele. Ele levou, carregou sobre si os nossos pecados. And although he died, he rose again. E mesmo tendo morrido, ele, ele ressuscitou. Now he's the King of Kings and the Lord of Lords. Agora ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. And if a person will turn to him, call upon his name, e se qualquer pessoa clamar pelo nome dele, they'll find. Real life, everything will become good and pure. Ele já será, ele, tudo te tornará-se puro. And he begins to restore our lives. E ele, o Senhor Jesus Cristo vai restaurar as nossas vidas. He gives us his Holy Spirit. Ele dá-nos o seu Espírito Santo. We know that we are forgiven our sins. Nós sabemos que nossos pecados foram perdoados. We know that we will live with God forever. Sabemos que iremos viver com Deus para sempre. Where are you on this picture? Onde are estás tu nessa imagem? Are you still here, full of the é. problems of this world? Ainda estás aqui uh, no meio dos problemas deste mundo? Or are you here and you say, I turn to Christ with my whole heart and oh. believe him? Ou, ou estás aqui a dizer, e eu, eu entrego o meu coração para o Senhor Jesus Cristo e eu creio nele. I turned to Jesus 62 years ago. E eu me entreguei a Jesus, a Senhor Jesus Cristo há 62 anos atrás. And I find it more wonderful now than it's ever been. E eu encontro uh, cada dia muito mais melhor hoje do que uh, foi antes. It's so wonderful to know Jesus. É, é maravilhoso conhecer Jesus Cristo. And but this is God's plan. Jesus is going to come again. E esse é o plano de Deus. Jesus Cristo vai voltar. And we'll discover that as we go through the Bible. E vamos descobrir isso quando, assim que nós começamos a entrar uh, na Bíblia. But this is the whole story of the Bible. God made us. God loves us. Essa é, essa é a história completa da Bíblia. O Senhor nos fez, o Senhor nos ama. God wants to restore us. O Senhor quer nos restaurar. And he wants us to have fellowship with him again. E ele quer que nós uh, uh, tenhamos uma comunhão com ele de novo. We're going to go back to my screen again. Vamos voltar de novo ao meu ecrã. 
So I hope you will learn how to draw this picture and you can share it with your friends. Espero que tu aprendas como desenhar essa, essa, essa imagem e que possas partilhar com seus amigos. Because you can preach the gospel by drawing this picture. Porque podes pregar o, o evangelho somente a, a desenhando essa, essa imagem. Now, there was once a man. And he was going on holiday. This man, he was ready to go and have Agora, a little a, break, homem. a little vacation, a little vacance. Ele ia de férias. And he went to see his friend as he was going away on holiday. And his friend welcomed him into his house. Esse homem estava pronto. Esse ponto. Esse homem his... estava pronto e preparado para ir de férias. His friend had many books, many, many books. E ele tinha um amigo que tinha muitos, muitos livros. And his friend said, you can borrow any of my books to take with you when you go for your little holiday. E seu amigo disse, você pode emprestar, uh, pode vir levar comigo qualquer livro que tu quiseres quando for de férias. And he said, oh, thank you very much, but I have books in my case, which it's all I need. Ele, ele, mas ele disse, muito obrigado, meu amigo, uh, eu já tenho um livro na minha uh, mala, é tudo que eu preciso. I've got books on history. Tenho livros de histórias. I've got books about geography. Tenho livros que falam acerca da geografia. I've got books about songs and proverbs. Tenho livros que falam acerca de, de, de sol, provérbios. I've got books about people's lives, adventures. Tenho livros que falam de aventuras da vida das pessoas. And his friend said, but your bag isn't very big. E o amigo disse, mas a tua pasta não é tão grande. So he, he opened his bag and he pulled out mm -hmm. a Bible. You know, ele abriu a sua mala e tirou a Bíblia. And you know, the Bible is made up of 66 books. E sabes que a Bíblia é feita de 66 livros. And there's about 30 different authors, writers. It, it 30, uh, authors. And it's got books of law and history. It, de, 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 de leis, histórias. it tells us about the beginning of the world. Da, do princípio, da criação do mundo. It's not just one book, it's 66 books. Não é somente um livro, são 66 livros. And it was took it took about over a thousand years to write the Bible, maybe 2000 years. Levou mais de 2000 anos para escrever a Bíblia. And it's the word of God which can change our lives. E é a palavra de Deus que pode trocar, que pode mudar, fazer nossas vidas mudar. So we're looking at this wonderful book. It begins with the creation of the world. God is the creator. Portanto, Deus é o nosso criador. And God made us. E o Senhor nos fez. And he wants us to be Made again, born again. E ele quer que nós sejamos renascidos de novo. The Bible begins in Genesis. A Bíblia inicia no Gênesis. Begins in a garden. Inicia no, no, em um jardim. And when you read the last book of the Bible, in Revelation, it finishes Se... in a garden. Se tu leres o último livro da, uh, o último livro da Bíblia, 
é Apocalipse ou em Revelação, ela, é, 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 ele termina também no jardim. In Genesis, there are four major things which happen. Em Gênesis tem quatro acontece tem quatro grandes acontecimentos que que aconteceram. The first thing God made the world and all that's in it. Primeira coisa o Senhor fez a Terra, criou, criou a Terra e todas as coisas que estão nela. And then He made a beautiful garden called the Garden of Eden. Depois ele fez um jardim bonito chamado Jardim de Éden. He made man and woman to have fellowship with ele, himself. Ele fez homem e mulher para ter comunhão com ele. And it was wonderful. But then the evil one, Satan, came and tempted the woman to disobey God. Era tudo maravilhoso até que o Satanás tentou a mulher, tentou a Eva para desobedecer a Deus. And then she led the man to disobey God also. Portanto, ela também deixou com que o homem fez com que o homem eh, desobedecesse a Deus. And so sin came into the world. Portanto, o pecado veio pelo mundo. And the story of the Bible is God wanting to bring people back into fellowship and friendship with himself. Então, a, história, a história da Bíblia é, é Deus é, é, querendo colocar, trazendo pessoas de volta é, é, na comunhão com Ele. And that's the whole story of the Bible, God's plan to bring us back to himself. E é toda a história da Bíblia que o Senhor, Ele planeja trazendo-nos trazendo de volta para Ele. Well, the people after Adam and Eve, they became very wicked and God decided to destroy the world. E as pessoas depois de Adão e Eva tornaram-se pessoas muito, uh, muito fracas e o Senhor decidiu destruir a terra. And he sent a man called Noah to build e ele, a boat. E ele enviou um homem chamado Noah para construir uma arca. And he took the animals into this boat to save God's creation. E ele levou os animais nesse, nessa arca para salvar a criação de Deus. And there was a tremendous storm and the sinners in the world were killed. E houve um, 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 um grandioso dilúvio e os pecadores deste mundo foram mortos. So that was one of the major things that happened in the book of Genesis. Foi um dos maiores acontecimentos que aconteceu no livro de Gênesis. After the flood, the people started to build a great big tower to reach up to the sky. Depois de, do dilúvio, as pessoas começaram a construir uma torre de, a torre de Babel que it was called the Tower of Babel. E era chamado Torre de Babel. But they built it out of pride. E eles construíram sobre orgulho. So God confused their languages. Portanto, o Senhor confundiu as línguas deles. And so they were the four major things that happened in the beginning of Genesis. The creation. Portanto, esses foram os quatro eventos que aconteceram na, uh, no livro de, de Gênesis na, na criação. And then, after the creation, the fall into sin. Depois da criação, eles caíram no pecado. Then the flood at the time of Noah. Depois o dilúvio no tempo de Noé. And then the building of the Tower of Babel and the people being scattered all over the earth. E, e, e a seguir foi a construção do Torre de Babel e as pessoas, uh, 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 o Senhor fez uh, confundir as línguas. Then God called a man called Abraham. E o Senhor chamou um homem chamado Abraão. And God said to Abraham, I'm going to bless you, Abraham. E Deus disse para Abraão, eu vou te abençoar, Abraão. And he says, I'm going to bless all the people on the earth through you. E vou abençoar todas as pessoas na terra através de você, Abraão. And 
you know, it was wonderful. 2,000 years later, the Lord Jesus was the descendant of Abraham. É, 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 é muito bom, muito maravilhoso. Isso depois de 2,000 anos, o Senhor Jesus Cristo uh, era descendente do Abraão. And Jesus has come to bless all the families in the world. E Jesus Cristo veio para abençoar todas as famílias do mundo. And so he had a son called Isaac, and then Isaac had a son called Jacob, and then the son called Joseph. E o Abraão teve um filho chamado Isaac. E o Isaac teve outro filho chamado uh, Jacob. E também Jacob teve um filho chamado uh, José. And they ended up living in Egypt. E terminaram vivendo no Israel, em Israel. And they were slaves in Egypt after a few hundred years. E eles tornaram-se escravos em Israel há cerca de mais ou menos 100 anos. And in the book of Exodus, we read about God saving them from Egypt. No livro de Exodus, lemos que o Senhor salvou eles até de Egipto. God called a man called Moses, who was the deliverer. He set them free from Egypt. Deus chamou um homem chamado Moisés. Foi o homem que livrou o povo do Egipto. He led them out of slavery. Ele, ele, ele libertou as pessoas da escravidão. Wonderful man. Homem maravilhoso. And then, within the books that Moses wrote, we read about the Passover where the lamb was killed. Instead of the people dying, they God allowed an animal to die. E no livro de Moisés, nós, nós lemos uh, que o cordeiro morreu no lugar das pessoas. And then God gave the law we call the Ten Commandments. E Deus deu os dez mandamentos. He gave them a plan to have a, a tent in the as they traveled through the desert. Deu-lhes um plano para seguir quando atravessavam o deserto. And all these things were pictures of what the Lord Jesus was going to do for us on the cross. E tudo isso eram simplesmente imagens daquilo que o Senhor Jesus Cristo ia fazer para nós na cruz. Now, I've put a picture of a bus here. Aqui eu tenho uma fotografia de um, de um bomba. And God spoke to me one day when I was on a bus. E Deus falou comigo uma vez quando estava no machibomba. Before I was a Christian, I wasn't a good person. Antes de ser cristão, eu não era uma pessoa boa. I didn't like to pay my bus fares. Eu não gostava de pagar eh, os pagamentos, os bilhetes de Macipão. I, I would look out the window when the man came to collect the money and I would pretend to be asleep. I was a very bad person. E eu ficava na janela assim que o comprador chegasse e eu pretendia que estava a dormir. Eu, eu, eu era uma pessoa muito má. But when I met Jesus... I started being honest. Mas quando, quando eu conheci Jesus Cristo, comecei a ser honesto. And I tried to pay back any money that I had stolen. E tentei pagar todos os dinheiros que eu tinha, que eu tinha roubar. <coughs> And some years later, I used to, I went to college. E alguns anos atrás eu fui para o colégio. I was learning to be a school teacher. Estava a aprender, estava uh, a ajudar para ser um professor, um professor. And I was sitting on the top of deck of a bus and reading about the book of Hebrews in the New Testament. E estava sentado no, no machibombo, lendo acerca do livro de Hebreus no Novo Testamento. And it talks about things which happened in the Old Testament. E, e, e ter falado também de coisas que aconteceram no Novo Testamento. And it showed about the tabernacle. You see, Moses built a tabernacle in the wilderness. <laughs> and God wanted to give people an idea how they could approach him. 
E Deus queria dar às pessoas uma ideia de como podiam aproximar-se dele. And first of all, they, they had the high priest who would go and offer for the sins of the people. Primeiro, eles tinham um, 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 um sumo sacerdote que podia orar pelos pecados das pessoas. But Jesus is our great high priest. Mas o, o Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. On the cross, he took all my sins and all your sins. Na cruz, ele tomou todos, todos, todos os meus pecados e todos os meus pecados. And then they had, when you came into the tabernacle, there was an altar where they killed the animals. E quando tu entras, entrava no tabernáculo, tinha um altar onde, onde, onde sacrificavam animais. Now we don't have to kill animals because Jesus has died for our sins. Hoje em dia nós não precisamos de sacrificar animais porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. His blood has been shed for us. O sangue dele foi derramado por nós. And after they come to the altar, they confess their sins and they were forgiven. E depois eles eh, voltaram a uh, 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 irem para o altar, eles confessavam seus pecados e eram perdoados. Then a new priest would come to a big bowl and he would wash himself all over. E um, e um, e um sacerdote podia vir até eles com uma, 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 uma bacia grande e lavava eles uh, do corpo. And a new priest would put on new clothes. He would be pure and fresh and clean. E o sacerdote podia levar roupas novas e entregar ele para estar puro e limpo. And then he could enter in and eat of the bread on the table. This was a table, a bread table. E depois ele podia entrar para poder comer o pão que estava na mesa. The labor is a bit like baptism. E isso se assemelha muito ao batismo. It was the start of a new life. <laughs> Era um início de uma nova vida. And the bread, that was the bread. It was a, like communion, fellowship. It was e, o bread. Pão, e o pão simbolizava comunhão. And there would also, there would be some wine. E devia também ter algum vinho. Then they would find, there would be a, a candlestick or a lampstand, an oil lamp. E devia ter um, um, uma lâmpada de óleo. And when you walk with Jesus, you begin to understand great mysteries and great truths from the Bible. E quando você anda com Jesus Cristo, certo, você começa a entender grandes ministérios da Bíblia. God wants to teach you many beautiful things from the Bible. O Senhor quer te, quer te mostrar muitas coisas boas da Bíblia. Then, as you go through the tabernacle, there's an altar where they used to burn incense all the time. E quando tu fores para um tabernáculo, vais ver que tem um altar onde eles queimam o incenso todo momento, a todo momento. And that was a picture of the prayers of the saints. Portanto, we essa should, é a imagem é, é dos santos. That we should pray all the time, as often as we can. E nós devemos orar muitas vezes quando nós podemos. And then they had the golden altar that was the, of incense then the, in the very heart of the tabernacle there was the ark with the mercy and, on top of it like that do dentro do dentro tabernáculo existe uma arca oh it's very wonderful there's so many great truths we could talk about but you'll have to study some of these things for yourself that's what they are é, they have looked like É mar maravilhoso. Tem, muitas, tem muita palavra. Ainda verdade ainda por aprender. Mas... They, be they believed that God would sit here and when the high priest came and he would offer for the sins of the people, God would forgive the people their sins. E eles acreditavam que o Senhor assentava-se ali e quando vinham as pessoas com, com, com os seus sacrifícios E Deus aceitava os sacrifícios dessas pessoas. Once a year they had 
what they call the Day of Atonement, the Day of Offering for Sin. E uma vez por ano, eles tinham um, 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 um dia para isso. And when the high priest came out of the tabernacle, he could say to the people, Your sins are forgiven. E quando o sacerdote, o sacerdote estava lá, lá na, no tabernáculo, ele podia dizer para as pessoas, Seu pecado foi perdoado. And I believe the people would probably shout for joy. E acredito que as pessoas gritavam de alegria. It's a very wonderful story. Then you have, you have the book of Numbers. Temos o livro de Números. Remember I said that it was a time of testing. Lembra que eu disse que era tempo de testes? And the people disobeyed God. E as pessoas desobedeceram a Deus. And many died because of sickness. E muitos morreram por causa de doenças. But Moses made like a serpent or a snake out of um, metal and put it on top of a, a stake like that. Mas Moisés fez uh, 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 uma, um, um, and he um, said, um, and he said if, if you look at that stake with the serpent on it, you'll be healed. E Moisés colocou uma barra com uma serpente em cima. Se tu olhar para isso, serás curado. The Bible is full of pictures of what Jesus did on the cross for us. When Jesus died on the cross, he took our sins and our sicknesses. When Jesus Christ died on the cross, he took our sins and our sicknesses. Today, if we look to Christ, we will live. We can live. So Numbers is a book of testing, sin and healing. Portanto, hoje, se preparamos para que isto, nós podemos viver. E o livro de Números é, um, é, é, é de testes. And then we come to the last of the Pentateuch books, the last of the books of Moses, the book of Deuteronomy. E... And when they, after 40 years, God says to Moses, You're to appoint Joshua as the new leader of the people. And he's going to take the people into the promised land. And then Moses died and God buried him and Joshua became the new leader. The name Joshua in the Old Testament is the same name as Jesus in the New Testament. The name Joshua in the Old Testament and it, Jesus is the one who brings us in to our great promise, rest of God, the promised rest. Jesus Christ is the one who brings us in to our great promise, it's a wonderful story. Next time we can look at Joshua and all the wonderful things that happened and the victories that they found in the new promised land. É uma, é uma história maravilhosa. Na próxima, próxima aula podemos ver as vitórias que o Josué encontrou uh, uh, na Terra Prometida. Just let me tell you, remind you again of the little outline of the book. Remember, I told you that it all begins creation. 
Só para vos fazer lembrar, uh, 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 a Bíblia inicia no, na criação. No que é, no Genesis? Genesis was the creation. Genesis foi a criação. And in the New Testament, we can become new creations of God. E no Novo Testamento podemos nos tornar nova criatura de Deus. Exodus is the book of freedom. Exodus é o livro de, de, de libertação. And Jesus wants you to be free from every sin and from every attack and power of the evil one in your life. E Jesus quer que tu sejas livre uh, e, e, e liberto de qualquer poder uh, do, da força do inimigo na tua vida. And the book of Leviticus teaches us that we are to be pure and holy. E, e o livro de Levíticos nos ensina que temos de ser puros e santos. And we can only be like that through the power of the Holy Spirit. E somente podemos nos tornar isso com o poder do Espírito Santo. Numbers tells us we go through many testings and trials. O número nos diz que nós passamos por muitos testes e tribulações. But as we look to Jesus, he'll give us victory. Mas quando olhamos para Jesus, Jesus Cristo nos dará vitória. And in Deuteronomy, we discover that the, Moses gives the covenant, the law to the people again, reminds them of the covenant. E se formos reparar para o demônio, uh, nos faz... Deus deu Moisés as leis uh, uh, e isso faz recordar as pessoas uh, que eles tinham comunhão com Deus. And in the New Testament we discover the great new covenant which is written on our hearts by the Holy Spirit. E no Novo Testamento nós vemos que as, as leis estão escritas no nosso coração pelo Espírito Santo. Now as we go along we will discover more and more about these wonderful truths so I want you to Think about them and study them, and you will start to understand. E cada vez que vamos mais aprendendo, vamos descobrir mais, mais a verdade. Então, quero que vocês estudem para poder aprender. I just want to pray. Só quero orar. Let me just pray. Father in heaven. Father in heaven. We want to thank you for your precious word. Queremos te agradecer pela sua palavra maravilhosa. Thank you for this precious Bible. Obrigado por essa Bíblia maravilhosa. I pray for all who hear this message that you so bless them, Lord. Oro para todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, essa aula que o Senhor abençoe eles, Pai. Make them new creatures in Christ. Façam eles nova criatura em Cristo. Set them free from their sins and the devil's power. Liberte eles do, 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 dos seus pecados e, 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 e dos, poder, dos poderes do inimigo. Make them pure and clean in their hearts. Faça com que eles sejam puros e, e limpos em seus corações. Be with them in every trial and test they go through. Esteja com eles em qualquer provação e tribulação. And let them know the law of God written on their heart, that it be power in them. Deixa eles souberem, Pai, que a sua lei está cheia no coração deles, Pai. Que eles dê poder, Pai. We pray in Jesus' name. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amen. 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 Thank you, brother. Thank you. Uh, thank you, Gabe. So, do you have any question? Alguém tem uma pergunta? We heard very beautiful teaching. Tivemos uma aula maravilhosa. I would like you to read uh, God's word. Gostaria que uh, lessem um pouco da palavra. Follow the teaching. Que, uh, que fala acerca do ensino. Write the summary. E fazem um sumário. And if you have any question, you can come with the question next week. Amen. Se tiver algum, 
alguma dificuldade, alguma pergunta, podem vir com ela na próxima semana. Great. So keep enjoying your uh, public day. Tenha um dia abençoado aí. É uh, uh, um feriado em Moçambique. And may God bless Mozambique more and more. Amen. Que o Senhor abençoe Moçambique mais e mais. Yes. All Amen. right. Praise the Lord. Praise the Lord. Sejam abençoados, irmãos. Yes. Okay, God bless you and see you next week. God bless you. Okay, bye-bye. Bye. Adeus. Bye. 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 Bye.